വെൽക്കം ടു എച്ച് ക്രോസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ടു ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റിലാക്സേഷൻ ടൈമും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം അത് ആദ്യം കാണണം നമ്മൾ ഇപ്പം നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും റിലാക്സേഷൻ ടൈമും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കറണ്ടും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ വി ഡി ഇ എൻ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെയോ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മൈനസ് ഇ ഇ ബൈ എം ടോ എന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഐ ഇയുടെ ടേമിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ടേം ഉണ്ട് ആ ടേമിന് ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം എ ഇൻറ്റു ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി ക്വയർ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇ ഉണ്ട് മൈനസ് ഇ ഉണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും പിന്നെയോ ഇ ബൈ എം ബൈ എം ഇവിടെ വേറൊരു ടേം ഉണ്ട് എൻ എന്ന ടേം ഉണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി വി ഡി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വി എൽ ആണ് സോറി വി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എൽ ആണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം വി ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇ ഇക്ക് വി ബൈ എൽ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എൻ എൻ ഇത് ഇ എൻ എ ഇ സ്ക്വയർ വി ബൈ എൽ ഇവിടെ ഇ സ്ക്വയർ വി ബൈ എൽ കൊടുത്തു ഇൻറ്റു ടോ ബൈ എം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ വി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഐ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയിൽ എത്താം വി യു ഐ ടേം ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് വി ഇപ്പുറത്തുണ്ട് വി ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ വി ഐ ബൈ വി എന്ന് കിട്ടും ഐ ബൈ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇത് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് വി ബൈ ഐ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല വി ബൈ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ബൈ ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്താൽ മതി വി ബൈ ഐ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നേരെ തറച്ച് ചെയ്തോ എം എൽ ബൈ എൻ എ ഇ സ്ക്വയർ ടോന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും റിലാക്സേഷൻ ടൈം ടോവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കിട്ടി നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എൽ എൻ എ ഇ സ്ക്വയർ ടോന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും ടോവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതിയാൽ മതി റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ ടേമിൽ എഴുതിയാൽ മതി ആർ എ സിക്കൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആണ് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആർ എ സിക്കൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ഇവിടെ എൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ എൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏരിയ ഉണ്ട് അതെല്ലാം കട്ടായി പോയി ബാക്കി എന്തേ ഉള്ളൂ എം ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടോ റോ ഇ സിക്കൽ ടു എം എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടോ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പൊ വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം എന്നും ടോ ആണ് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റിയും റിലാക്സേഷൻ ടൈമും അതുകൊണ്ട് റോ ഇ സി വിസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ടോ എന്ന് എഴുതാലോ അവിടെ വേരി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാർട്ട് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും ടോ ആണ് അതിനെ റോ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു റോ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൻ ബൈ എൻ ടോ ഇനി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എഴുതാലോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ്
ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇത് റോ ടി ഇസിക്കൽ ടു റോ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി മൈനസ് ടി സീറോ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറും നമ്പറില് റിലേഷൻ അതായത് റോ ടി അതായത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ സീറോ റോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ടി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറ്റ് ഇനീഷ്യലി ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അതാണ് റോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് റോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയും എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ടി സീറോ ടി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ ഒരു ടൈറ്റം ടെമ്പറേച്ചർ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇത് മെറ്റൽസിനും സെമി കണ്ടക്റ്റേഴ്സിനും ഇൻസുലേറ്ററിനെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഡിഫറ ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടക്റ്റേഴ്സിന് ഉള്ളതുപോലെയല്ല സെമി കണ്ടക്റ്റേഴ്സിനും ഇൻസുലേറ്ററിനും ഉള്ളത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഏതിന് കണ്ടക്റ്റേഴ്സിന് എന്നാൽ സെമി കണ്ടക്റ്റേഴ്സിനും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എന്നാ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആൽഫ ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽസിന് പോസിറ്റീവും സെമി കണ്ടക്റ്റേഴ്സിനും ഇൻസുലേറ്ററിനും ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവുമാണ് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് കൺസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് സപ്പോസ് ടി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഞാൻ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താക്കി മാറ്റി ടി ആക്കി അതായത് ടി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി സീറോ ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഉണ്ടായ ടെമ്പറേച്ചർ ടി സീറോ ആണ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ടി ആക്കി അതായത് ഞാനൊരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെം റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരും നോക്കാം ടി മൈനസ് ടി സീറോ അതെപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കുമല്ലോ ടി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി സീറോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തായിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇൻറ്റു ആൽഫ ആൽഫ ഫോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതും ഇതും ഇൻറ്റു ചെയ്താലും ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലേ വരുക അത് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഈ ടേം എന്ത് ചെയ്യും പ്ലസ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് വലിയ വണ്ണിനേക്കാളും വലിയൊരു വാല്യൂ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും അത് ഇൻറ്റു റോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ റോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് റോ സീറോനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നല്ലേ മനസ്സിലായോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ വണ്ണിനോട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനേക്കാളും വലിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ വണ്ണിനേക്കാളും വലിയൊരു വാല്യൂ കൊണ്ട് ഒരു നമ്പറിനെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ നമ്പറിനേക്കാളും വലിയൊരു വാല്യൂ അല്ലേ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് റോ സീറോനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഫോർ എ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒരു റെസിസ്റ്റ് ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ കേസ് പറയാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും ഇനി ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെയോ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയോ കേസിലാണെങ്കിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ ടി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ടി ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി സീറോ ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടി മൈനസ് ടി സീറോ പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും വലിയ വാല്യൂ അല്ലേ കിട്ടുക ടി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി സീറോ ആണ് വലിയ വാല്യൂ എന്ന് ചെറുത് കുറച്ചാൽ എനിക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും ഇൻറ്റു ആൽഫയാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ചെയ്ത്
എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് റോസി റോനാക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ റോസ് ടി ഈസ് ലെസ് ദാൻ റോസീറോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ടി ആക്കിയിട്ടും പക്ഷെ ടി എന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിനേക്കാളും കുറവാണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ സെമി കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും സെമി കണ്ടക്റ്റേഴ്സിനും കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ റെസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനും ഇൻസുലേറ്ററിനും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിൽ ആ റിലേഷൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനിൽ കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കലി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ റോ ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടു ആണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും റിലാക്സേഷൻ ടൈമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഈ ഇയും എമ്മും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് റോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എൻ ടോന് ഇൻവേഴ്സലി അല്ല പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ് ഓക്കെ റോ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ടോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അല്ലേ അത് ഒരുപാട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി കൂടുന്നു എനർജി കൂടിയാൽ അത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൊളീഷൻ തമ്മിലുള്ള കൊളയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ കൊളീഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കും അതായത് റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയും എന്താ റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സക്സസീവ് കൊളീഷൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കൊളീഷൻ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റിലാക്സേഷൻ ടൈം വളരെ ചെറുതാവും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും യൂണിവേഴ്സലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് എക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസ് പറയാം ഇനി നമ്മളൊരു ഇൻസുലേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ സിലിക്കൺ എന്ന സെമി കണ്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇത് സിലിക്കൺ ഇത് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ അവ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്ക് കോവാലൻ്റ് ബോർഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയാണ് കോവാലൻ്റ് ബോർഡ്സ് ഷെയറിംഗ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ ബോണ്ട് ബ്രേ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താവും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ബോണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവും ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ആവും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതായത
അപ്പൊ എൻ കൂടിയാൽ റോക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും റോ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ടു ആണ് അപ്പൊ എൻ കൂടുമ്പോൾ റോ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതേ നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ പറഞ്ഞ അതേ എഫക്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലും വരും എന്തെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പൊല്യൂഷൻ നടക്കും അവിടെ റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയും റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസും ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫീബിളാണ് അത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനേക്കാളും എത്രയോ കൂടുതലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നത് കൊണ്ട് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിനേക്കാളും ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്നാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് വയർ ബൗണ്ടഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അതാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റിന് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ആണ് വയർ ബൗണ്ടഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലോയിസ് ഓഫ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ബൗണ്ടഡ് ഓൺ എ ഇൻസുലേറ്റർ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള അലോയി ഇങ്ങനെ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്ജി അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എന്താ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കാം അതാണ് നമ്മൾ റിയോസ്റ്റായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ള ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കളർ കോഡലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ കോഡ് പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുമല്ലോ ഞാനൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ കളർ ഈ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ കളറും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഒരു കാർബൺ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കളേർഡ് ലൈനും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ലൈനും കൂടി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഇല്ലാതെയും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ലൈന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ് അതായത് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ അക്കം ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്കമാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് കളർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ലെറ്റർ അതായത് സെക്കൻഡ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത് എഴുതുന്ന വാല്യൂ തേർഡ് വൺ ഡെസിമൽ മൾട്ടിപ്ലയർ അതിന് എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്താ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നുള്ളത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ തേർഡ് വൺ ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വരുന്നത് ടോളറൻസ് ആണ് അത് ഡിപ്പെൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന കളർ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്കിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അത് ഡെസിമൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ കളറായിട്ട് ഡെസിമൽ മൾട്ടിപ്ലെയറിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ മൂന്നാമത്തെ കളറായിട്ട് ബ്ലാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു സീറോ ആണ് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ബ്രൗൺ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അത് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിൽ ഇവിടെയാണ് ഈ ബ്രൗൺ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു വൺ വൺ ബ്രൗൺ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ടെൻ റേസ് ടു വൺ ടു വരുന്നതിന് ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്ന് വരും ഡെസിമൽ വാല്യൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ
ടോളറൻസ് ആ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഗോൾഡൻ കളർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ കളർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കളറും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കളർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും സിൽവർ കളർ ആണെങ്കിൽ ടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും ഇനി കളർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കളർ വാല്യൂ നമുക്ക് പഠിക്കണം അല്ലേ ഇത് സപ്പോസ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇത് റെഡ് ആണ് ഇത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആണ് ഇത് ബ്ലൂ ആണ് ഇത് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഗ്ലോ ഗോൾഡും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ കോഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം റെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വാല്യൂ റെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇത് റെഡ് ടു ആണ് ആ ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ വാല്യൂ ഏതാണ് ഗ്രീൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഒന്ന് എഴുതുക ഇൻഡു ഈ മൂന്നാമത്തെ കളർ ഏതിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡെസിമ്പിൾ പോയിന്റിന് അപ്പോൾ ഡെസിമൽ ബ്ലൂൻ്റെ ഡെസിമൽ വാല്യൂ എത്ര വരും ബ്ലൂ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെസിമൽ ആകുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻഡു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് പിന്നെ അവസാനത്തെ ടോളറൻസ് ഗോൾഡ് ആണ് ഗോൾഡിൻ്റെ ടോളറൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്രയും ഓമാണ് ഈ കാർബൺ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലായാലോ ഇനി നമ്മൾ ആ കളർ ക്രമമായിട്ട് പഠിക്കണം ക്രമമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അല്ല സീറോ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നയൻ വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കളർ ക്രമമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൊരു കോഡ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിയിൽ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഏത് ബി ബി റോയി ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ ഹാഡ് വെരി ഗുഡ് വൈഫ് വിത്ത് ഗോൾഡ് സിൽവർ നെക്ലൈസ് ബി ബി റോയ് ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ റോയ് ആ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് എന്താണ് ബി ബി റോയ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ബ്രിട്ടൺ ബ്ലൂ ഹാഡ് വെരി ഗുഡ് വൈഫ് വയലറ്റ് ഗ്രേ വൈറ്റ് വൈഫ് വൈറ്റ് വിത്ത് ഗോൾഡ് സിൽവർ നോ കളർ നെക്ലൈസ് നോ കളർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ കോഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പഠിച്ചതാണ് ടെൻത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു ക്ലോസ് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇതാ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിൽ ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എ ഇതാണ് ബി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ എ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എ നിന്ന് ത്രീ സെവൻ ഇത് രണ്ടും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ വരും ആർ ഐ സിക്കൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വരും ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ടെൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ആയി എ എന്ന് തുടങ്ങി എഫക്റ്റീവ് ത്രീയും സെവനും ചേർന്ന് അത് ടെൻ ഓമായിട്ട് മാറി പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു ടെൻ ഓം ഉണ്ട് ടെൻ ഓം ഉണ്ട് പിന്നെയോ ഇങ്ങോട്ടേക്കൊരു ഫൈവ് ഓം ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ടെൻ ഓം ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് എ ഇവിടെയാണ് ബി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേർന്നിട്ട് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായി ടെൻ ഓമായി ഇനി ബാക്കി നോക്ക് നോക്കാം ഇതും ഇതും പാരലൽ ആണല്ലേ അപ്പോൾ പാരലൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വരും വൺ ബൈ ആർ ഐ സിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ്
ഫൈവ് ഓമായിട്ട് മാറി അല്ലേ ഇത് രണ്ട് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ഓമായിട്ട് മാറി ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഓം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയ ഫിഗർ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സീരീസ് ആയിട്ടല്ലേ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വരും ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെന്ന് വരും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫിഗർ എങ്ങനെ വരും ഇതിന് പാ പാരലൽ ആയിട്ട് വേറൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ആവും അല്ലേ ഇതും ഇതും ചേർന്ന് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ആവുമ്പോൾ ആയ റെസിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പോൾ ടെന്നും ടെന്നും ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ വരും സീക്കൾ ടു ടു ബൈ ടെൻ വരും ഇത് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ആറാണ് ആറ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടെൻ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓം എന്ന് വരും അപ്പോൾ എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഓമാണ് 